Popote pale ulipo rafiki nina kukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli jina langu naitwa Huruma Gadi nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana Yesu ametuandalia kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza Uh, yakiwa yakiwa yakikusudia yaki kukufanya wewe ufikiri kama Kristo uzungumze kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo kwa maana ya utakuwa umefika katika cheo cha kimoja cha utimilifu wa Kristo pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu kwa maana wale wanaomuendea Mungu lazima waamini kuwa yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako ukifikiri vibaya utaamini vibaya ukifikiri vizuri utaamini vizuri Jambo ambalo naweza kukuambia tu rafiki tangu hapa mwanzo ni kwamba matokeo maisha yako kama hauyafurahi kama hupendi kinachokuzunguka ni matokeo ya kufikiri kwako. Kwa hiyo fikiri vizuri ili uweze kuamini vizuri na ukiamini vizuri utatenda vizuri ukitenda vizuri utapata matokeo mazuri. Lakini rafiki ili uweze kufikiri vizuri unabudi kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo lazima uwe mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli. Ndio maana tunakuletea mafundisho kila siku muda na wakati kama huu. Tukijua siri hii kwamba imani uja kwa kusikia na kusikia tena na tena na tena. Kwa dawa ya kuelewa hichi ambacho kinazungumzwa ni wewe kusikiliza tena na tena. Kumbuka kwa muda mrefu umekuwa umefundishwa katika namna ambayo inakinzana na kile ambacho Kristo amekifanya. Kwa hiyo kugeuza ufahamu wako ukaanza kukubaliana na Kristo haifanyiki kwa siku moja. Inafanyika sio siku moja tu bali kila siku. Lakini Ndiyo maana tukakusogezea mafundisho haya. Tunataka uweze kuyapakua wewe mwenyewe, uweze kuwa nayo kwenye simu yako, uwe kwenye chombo chochote ambacho unakitumia ili uweze kusikiliza tena na tena na tena. Kwa hiyo kama ungependa hivyo, basi tuna podcast mafundisho yanakuja kwa njia ya sauti katika podcast inaitwa Google Podcast, Apple Podcast ama Spotify. Ingia mle andika mwalimu huruma gadi, subscribe alafu utapata mafundisho kwa njia ya sauti. Ama Tuma ujumbe mfupi katika namba ya 0764500242 0764500242 hii ni namba ambayo inatoka katika grupu la WhatsApp pamoja na la Telegram linaloitwa mwanafunzi wa Kristo ukituma ujumbe huo kasema niunge basi utaunganishwa na haya mafundisho utayapata kwa njia ya sauti nawe utaweza kudownload kupakua alafu kwa nafasi yako mwenyewe kwa muda wako mwenyewe unaweza kusikiliza kumbuka mafundisho ya kwetu kwa njia ya sauti ni MB ndogo sana data iliki kabisa ni data MB 11 tu kwa hiyo kwa wiki nzima mia MB 77 unasema ya mwalimu lakini unajua vifurushi wanavuza begali ya tafuta rafiki yako mchange alafu mnanunua kifurushi alafu mnapakua inaingia kwenye simu ya rafiki yako ama kwenye simu yako wewe alafu mnatumiana kwa njia ya bluetooth alafu mnasikiliza mambo yanaendelea nasonga mbele nimekupa ujanja wa mjini hapo na vyote hivyo unavipata bure ndani ya mafundisho ya neema na kweli kwa nini kwa sababu Yesu Kristo anakupenda Roho Mtakatifu anakupenda Mungu Baba anakupenda na bila kusahau huruma gadi pamoja na timu yake wanakupenda Nitoe ongera basi kwa wale wote ambao wamekuwa waki amasisha wengine kuweza kusikiliza na kufuatilia vipindi vya neema na kweli haswa wakazi wa Kilimanjaro wakazi wa Arusha na wakazi wa mkoa wa Manyara e, pamoja na mikoa mingine lakini hawa wamejiunga muda sio mrefu kwa maana mwanzo wa mwaka huu kwao nataka muhamasishe wengine na Dodoma na mkoa wa Dodoma amasisheni wengine kusikiliza na kufuatilia mafundisho ya kweli hapa tunagonga kweli isiyogoshiwa kweli iliyonyooka kweli iliyosimama ambao tunaruhusu macho yako mwenyewe na akili yako mwenyewe kuka kwa kama wale watu wa Beroya na kujiridhisha kwamba hicho kinachosema ndio kweli hatu hatu nini hatuchanganyi hatuchanganyi mfundisho la Mungu na utapeli utapeli na ujanja ujanja no tunakuletea kitu kama kilivyo alafu we mwenyewe unafanya maamuzi kama unakubali ama unakataa ukikumbuka kwamba neno hili linalohubiriwa hapa ndilo litakalotumika katika siku ya hukumu tabasamu rafiki kwa hiyo amasisha wenzio wasikilize lakini nenda kawafundishe pia kile ambacho wewe umekielewa ni kushukuru pia wewe ambaye unafanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli kwa ajili ya wasikilizaji vipindi vya neema na kweli kwa ajili ya kwangumia pamoja na timu yangu tunasema asante sana na nishukuru wale wote ambao kwa fedha zao na mali zao wamehakikisha kwamba wanajitoa 
hili injili iweze kwenda kwa njia ya redio na sasa hivi tunafikia watu wengi takriban asilimia hamsini ya, ya, ya taifa la Tanzania ya watanzania wana uwezo sasa hivi wa kusikia mafundisho ya neema na kuli kwa nini radio ambayo tuko radio stations ambazo tupo zinakava walau 50% kwao tunazungumza na watanzania tukiwafundisha kweli ya Kristo kwa hiyo endelea kufanya maombi endelea kutoa fedha zako endelea kuhamasisha wengine pamoja mimi na wewe ni timu ya ushindi tunaendelea na somo letu nalosema Mkristo ni nani? Mkristo ni nani? Sasa tumeshazungumza mambo mengi. Nikumbusha tu haraka haraka alafu tupige hatua tende kwenye engo tofauti kidogo siku ya leo. Kumbuka tuliona kwamba neno Mkristo lilianza kutumika kwa mara ya kwanza huko Antiochia. Matendo ya mitume moja msara wa 26. Pale ambapo Barnaba alienda kumchukua Sauli ambaye baadaye akaja akaitwa Paulo. Anasema walikuwa wako katika kanisa. Na leo mtataka tuzungumze kidogo kuhusu kanisa. Walikuwa wako katika kanisa wakifundisha watu wengi. Anasema na wanaf, wa, wanafunzi waliita wa Kristo kwanza huko Antiochia. Na nikakwambia neno Mkristo maana ni mfuasi wa Kristo. Na nikakwambia kwamba Ukristo sio dini. Ukristo ni maisha ama uzima wa Mungu ndani ya mwanadamu. Na nimekuchambulia sana kipindi kilichopita. Kama ukusikiliza, rudi ukasikilize. Sasa sikiliza kitu hichi. Dini ni nini? Dini ni utaratibu ambao wanadamu wamejiwekea wa kumtafuta Mungu, wa kutafuta kuwa na amani na Mungu. Tarudia tena. Dini ni utaratibu ama mfumo ambao wanadamu wamejiwekea wa kutafuta kuwa na amani na Mungu. Nitarudia kwa mara nyingine tena. Dini ni utaratibu au mfumo ambao wanadamu wamejiwekea wa kutafuta kuwa na amani na Mungu. Sasa Ukristo sio dini. Kwa nini? Kwa sababu Ukristo kumbuka nikwambia Ukristo manake ama Mkristo manake ni kwamba ni uzima ama maisha ya Mungu ndani ya mwanadamu. Na Mkristo atafuti kuwa na amani na Mungu. Mkristo ame kuisha kuwa na amani na Mungu. Si Mkristo sio yeye sio yeye alimtafuta Mungu ni Mungu ndiye alimtafuta yeye. Moja tusome misari miuli haraka haraka alafu tutaendelea. Tueni tuanze na Yohana, Yohana mlango wa 15. Eh, Yohana mlango wa 15. Alafu tuangalie Bwana Yesu anasema nini pale. Haleluya, haleluya, haleluya. Yohana 15 alafu tutaenda msari ule wa 16. Angalia anasema hivi. Anasema si ninyi huyu ni Bwana Yesu anaongea na mitume. Anasema si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka muende mkazae matunda na matunda yenu yapate kukaa ili kwamba lolote mumuombalo baba kwa jina langu awapeni. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema sio ninyi mlionichagua mimi, ni mimi ndio nimewachagua wewe. Kwa hiyo Mkristo si yeye anayemchagua Mungu, ni Mungu ndiye anayemchagua huyu Mkristo. Kwa maana ya kwamba Mungu ndiye anayemfukuzia kivipi? Ndio maana akamtoa mwana wake wa pekee afe msalabani kwa ajili ya ulimwengu wote. Kwa Mungu anafukuzia nani? Watu wote walioko duniani. Anataka waokoke, anataka wafikie toba. Petro wa pili tatu tisa Ndi hayo ndo mapenzi ya Mungu, hayo ndo matamanio ya Mungu kwamba kila mwanadamu afikie toba, ageuke, amwamini Yesu Kristo, apokee uzima wa milele, awe na roho wa Mungu ndani. Hayo ndo mapenzi ya Mungu. Je, kila mtu anatimia? No, kuna watu wanakufa kila siku kwenda jana kwa sababu gani? Aidha wengine hawakusikia injili ama wengine walisikia injili wakakataa ndio maana tunajitahidi ningeza kukaa na hichi ambacho Mungu amenifundisha ningeza kukaa mimi na familia yangu tukaendelea kukaa na huu kweli tukaendelea kuutumia ama nijue mapenzi ya Mungu matamanio ya Mungu ni kwamba watu wote wajue watu wote watubu wageuke wampokee Kristo wawe na uzima ndani mwao ili waweze kumuita Mungu Baba kwa hiyo ndio maana tunakuja kwenye redio ndio maana tuko kwenye youtube ndio maana tuko kwenye facebook ndio maana tunakwenda kwenye kwenye nini kwenye whatsapp kwenye telegram ndio maana tuko kwenye podcast kila njia na kila namna tuna dvd tuna vitabu lengo nini lengo ni kuwafikia watu wengi kadri linavyowezekana kwa sababu gani muda ni mchache mavuno ni mengi watenda kazi ni wachache kwa ndio maana tunafanya kazi usiku na mchana tunajitoa tunafunga mikanda tunajinyima wakati mwingine ili watu waweze kufikiwa kwa sababu tunajua hayo ndio mapenzi ya Mungu hiyo ndio furaha ya Mungu na tuna kika kwamba tunavoleta mavuno mengi galani kwa Bwana basi siku ile ya mwisho atasema ongera mtumwa mwema ulikuwa katika mwaminifu katika lililo dogo kapata kubwa haleluya okay tunaendelea kwa ana sema si ninyi mlionichagua mimi bali ni mimi niliyewachagua ninyi kwa hiyo tunasema kwamba Mkristo ni Mungu na amekutafuta wewe lakini kana kwamba haitoshi twende kwenye kumbuka nilikwambia dini 
Tutaenda kwenye Warumi tano moja Dini ni mfumo ama utaratibu waliojiwekea wanadamu wa kutafuta kuwa na amani na Mungu. Kwa hiyo ukisoma Warumi tano eh mstari ule wa, wa kwanza anasema hivi ama mpaka wa pili mstari wa kwanza Warumi tano mstari wa kwanza hadi wa pili anasema hivi basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kufikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Sasa naomba nisome kwenye Biblia ya neno kwa sababu Kiswahili cha Biblia yetu leoizoea wamekosea tafsiri. Wametafsiri wanachokijua wao bala ya kutafsiri kile ambacho neno la Mungu linasema. Kwa hiyo kwenye Biblia ya neno sikia anavyosema. Biblia ya neno anasema hivi. Eh? Huwa anapenda kutana sana Biblia ya Mama Swai kwa sababu ni Mama Swai ndiye aliyotafsiria hii. Anasema kwa hiyo kwa kuwa tumekwisha kuhesabiwa haki kwa kuwa tumekwisha kuhesabiwa haki kwa imani kwa kuwa tumekwisha kwa kuwa tayari tumekwisha kuhesabiwa haki kwa imani tuna amani tuna amani isile nyingine anasema kwamba na tuwe na amani ile tafsiri ni mbovu anasema tuna amani kwa nini kwa nini tuna amani kwa sababu tumekwisha kuhesabiwa haki kwa njia ya imani kwa hiyo anasema kwa hiyo kwa kuwa tumekwisha kuhesabiwa haki kwa imani tuna amani wakati uliopo endelevu tuna amani na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo tuna amani na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo kama we umempokea Yesu Kristo kwa Bwana na mwokozi wa maisha yako tayari una amani na Mungu sasa kwa nini nasema hayo <laughs> nasema hayo kwa sababu hii ni kuulize swali wewe unajiita Mkristo je unapoingia kwenye maombi ama unapoingia kwenye kusanyiko la ibada aidha ni nyumbani kwako ama kwenye mjengo unapo, ambapo mnaita kanisani je mnaanza kwa kutambua kwamba tayari mna amani na Mungu ama mnaona mna ugomvi na Mungu kwamba kuna kitu kimewatenga na Mungu na kwa sababu hiyo mnaanza kumuomba Mungu msamaha na rehema ili mpatane unaanzaje je unakubali ukweli kwamba tayari wewe una amani kwa sababu ya imani yako iliyo kwa Yesu Kristo ama unaona hauna amani kama unaona hauna amani na Mungu kama unaona kuna tofauti na Mungu kama unaona kuna ugomvi na Mungu kama unaona kwamba kuna kitu kimekutenga na Mungu ni uthibitisho wa mambo mawili makubwa moja imani yako haiko kwa Yesu Kristo lakini mbili bado uko kwenye dini na kumbuka Biblia imesema katika Ibrania moja mstari wa sita pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa sababu ambayo unaona kwamba unamchukiza Mungu ni kwa sababu hauishi kwa imani. Na kila tendo lisilo la imani ni dhambi. Warumi 14:23b. Kwa ndio maana wengi wanapokusanyika ama anapoingia kulala anataka kulala anataka kufanya maombi anasema Mungu naomba unisamehe dhambi zangu zisifanye kwa kwanza nayo tena kwa sababu gani huyu mtu imani yake haiko kwa Yesu. Imani yake tegemeo lake sio Yesu. Tegemeo lake ni juhudi zake binafsi. Anategemea mwenendo wake na tabia yake kama mpagani. Si, ngoja nikwambie rafiki, ingekuwa ni matendo mema ndio yanatupa uhusiano na Mungu kusingekuwa na sababu ya Yesu kuja kufa hapa duniani. Na kwa sababu hiyo kuna wapagani na watu wa imani nyingine ama dini nyingine inavyoitwa dini ambao matendo yao ni mema na ni mazuri kuliko ya Wakristo. Lakini wewe unafahamu na mimi nafahamu hawana uzima wa milele. Kwa nini huwezi kupata uzima wa milele bila Yesu? Hamna mtu aliyepata wokovu kwa sababu ya matendo yake. Wokovu ni zawadi kwa sababu ya imani yetu kwa Yesu Kristo. Na amani kwa Mungu nayo ni zawadi kwa sababu ya imani yetu kwa Yesu Kristo. Mtu yeyote anayekufundisha kwamba utegemee juhudi zako, utegemee tabia yako, utegemee mwenendo wako kuwa na amani na Mungu na wala sio imani yako kwa Yesu Kristo huyo mtu anakudanganya asubuhi peupe na huyo mtu atasababisha we uende jehanamu kwa sababu wako watu mwenendo wao ni mzuri tabia zao ni nzuri mambo yao ni safi lakini kwa kuwa hawana Yesu ambaye ndiye mfalme wa amani ambaye ndiye mtoa uzima ambaye anaweza kutufanya si kuwa wana wa Mungu hawa watu wanaenda jehanamu na kwa maana hiyo kama matendo yao yameshindwa kuwapa uzima wa milele, yameshindwa kuwapa uokovu, matendo ye, yako ama ya kwao basi ama ya kwako wewe ambaye umempokea Yesu, hayawezi kukusaidia wewe kutunza uo uokovu, kutunza uo uzima. Anaweza kukusaidia wewe kutunza uokovu na kutunza uzima ni Yesu Kristo peke yake kupitia Roho Mtakatifu. Na ili aweze kufanya hivyo lazima imani yako ijikite 
kwa Yesu sio kwa tabia yako sio katika mwenendo wako tunakwenda sawa sawa kwa hiyo kama bado unahangaika pamoja na kwamba umempokea siku sika bwana mwokozi wa maisha yako manake ni kwamba bado una, umelelewa katika mfumo wa dini na ndio maana kila siku unajiona hautoshi mbele za Mungu lakini kama uko ndani ya Kristo Biblia iko wazi kabisa wala imemunyi maneno Inasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya wale walio katika Kristo Yesu, wale waliompokea Kristo, wale ambao wako ndani ya Kristo, wale ambao wamezaliwa mara ya pili. Warumi nane moja inasema hakuna hukumu ya adhabu juu yao. Swali ni moja tu, je unaamini? Unaamini ni unaamini ambacho Mungu amesema katika neno lake? Ama unaamini mfumo wa dini ambayo uko chini yake? Na kumbuka kitu hichi rafiki, hakuna dini iliyokufia aliyekufia ni Yesu Kristo. Na ukitia tumaini lako na tegemeo lako katika dhehebu lako, katika huduma yako, katika dini yako, manake hiyo ni garantii kwamba unakwenda jehana ya moto. Kwa sababu njia kweli na uzima ni Yesu Kristo peke yake. Sasa mwalimu ina maana tusiende makanisa tusiende kwenye madhehebu. Na na sijasema namna hiyo ninachosema. Hapo unapokwenda kuabudu, hapo unapokwenda kufanya ushirika, je tegemeo la hapo liko kwa Yesu Kristo peke yake ama liko katika mfumo ambao wanadamu wamejitungia kuabudu kwenu kumejikita kwa kumtazama na kumtegemea Yesu Kristo ama kumejikita kwenye katiba isi katiba na miongozo ni kwa ajili ya serikali <laughs> lakini tunapokutanika tunaongozwa na neno la Mungu Mkristo anaongozwa na neno la Mungu. Bwana Yesu anasema katika matayo nene mtu ataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litakalotoka katika kinywa na pumzi ya Mungu. Kwa sisi tunaongozwa na kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Sasa nikuulize wewe rafiki, hapo unapokusanyika, tegemeo lako liko wapi? Manake aliye njia aliyetolewa kuja kuwaokoa wanadamu kutoka katika dhambi zao ni Yesu. Matayo moja, shina moja. Sio dhehebu lako. Katafute kwenye Biblia yako kama dhehebu lako linatajwa. Nenda kaangalie. Lakini toka nenda kwa msajili wa vyama vya kijamii utakuta dhehebu lako lipo. <laughs> Na kwa maana hiyo unaweza kujumlisha mwenyewe. Yes. Tuko kwenye huduma. Mimi mwenyewe niko kwenye huduma. Mimi mwenyewe nimelelewa katika huduma. Unasema huduma gani? Hiyo huduma niliolelewa wewe unataka kujua ya nini? <laughs> Lakini ukweli ni kwamba kilichonipa ujasiri na uhakika kwamba nina amani na Mungu kwamba Mungu amenikubali kwamba Mungu ni baba yangu ni Yesu Kristo sio chochote nilichokifanya ndio maana ukisoma kwenye Waefeso mbili nane anasema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu ili mtu ni zawadi ili mtu yoyote asije akajisifu kwa sababu ya matendo yake na kwa maana kama nimeokolewa kwa neema na wewe umeokolewa kwa neema sio kwa matendo yako wala si kwa matendo yangu hakuna tendo lolote jema linaloweza kukutunzia wokovu ni Yesu Kristo peke yake ndiye anaweza kukutunzia wokovu sasa uzima wa Mungu ukishaingia ndani mwako automatically unakubadilisha na kwa maana hiyo matendo yako kuzungumza kwako no kufikiri kwako kutenda kwako amini kufikiri kwako kuzungumza kwako na kutenda kwako kunaanza kumfanania Mungu Ndiyo maana tukakwambia Mkristo ni mtu ambaye roho wa Mungu anakaa ndani mwake na kwa sababu hiyo uzima wa Mungu unakaa ndani mwake na kwa sababu hiyo mwana wa Mungu anakaa ndani mwake na kama ni mwana wa Mungu ndiye anakaa ndani mwako inabidi tukufundishe wewe sasa ili uweze kufikiri kama mwana wa Mungu ambaye ni Kristo, ili uweze kuzungumza kama mwana wa Mungu ambaye ni Kristo, na ili uweze kutenda kama mwana wa Mungu ambaye ni Kristo. Ili nini? Ili umfananie Kristo katika utu wako wa ndani na katika utu wako wa nje. Ndio maana tunakuletea mafundisho ya neema na kweli kila siku. Kwa hiyo sisi hatuko kwenye dini. Wako watu wameanzisha dini katika Ukristo. Lakini sisi ni wafuasi wa Kristo ambaye yeye ndo amekuwa njia ya kutupeleka sisi kwa baba ambaye ni Mungu ambaye yeye ndiye kweli Adamu alikubali uongo akatuingiza wanadamu wote kwenye uongo 
Kristo ameisimamia kweli, amekuja kushuhudia kweli na anasema kila aliye wa hiyo kweli huisikia sauti yangu. Yohana 18:37. Kwa hiyo wewe kama umezaliwa mara ya pili, kama umeokoka, maana ni kwamba wewe unaisikia sauti ya mfalme wako ambaye ni Yesu na kwa maana hiyo ndio maana umechagua uzima. Kwa hiyo nitarudia tena. Rafiki Hautafuti kuwa na amani na Mungu. Ulipompata Yesu Kristo, tayari ulikuwa na amani na Mungu. Tayari una amani na Mungu. Na sasa hivi unachofanya nini? Ni kufurahia ushirika wako na Mungu. Si, twende nikakuanisha mstari mmoja wa mwisho, alafu tutafunga. Twende kwenye Waefeso mlango wa pili. Eh, Waefeso mlango wa pili, uh, ili inoge nitaanza leo mstari wa nane kwa sababu tulisha ugusia kidogo. Alafu tutakwenda haraka haraka mpaka mstari wa 19. Anasema hivi, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu ni kipawa cha Mungu wala si kwa matendo mtu awaye yote asije akajisifu. Napendaka kwenye nani anavyosoma kwenye kwenye, kwenye anavyosema katika Biblia ya habari njema. Kama unayo sikiliza hii. Kwenye Biblia ya habari njema anasema namna hii. Anasema hivi, maana kwa neema ya Mungu mmekombolewa kwa njia ya imani jambo hili si matokeo ya juhudi zenu si matokeo ya juhudi zenu bali ni zawadi ya Mungu yani wokovu ni zawadi ya Mungu wala halitokani na matendo yenu wenyewe asije mtu akajivunia kitu sasa Anaendelea anasema msalule wa kumi. Maana tu kazi yake yani kazi ya mikono ya Mungu. Tuliumba katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuendende nayo. Sasa sikia msalule wa kumna moja. Anasema kwa ajili ya hayo kumbukeni ya kwamba zamani ninyi mlio watu wa mataifa yani sisi kwa jinsi ya mwilini mnaoitwa sotairiwa na wale wanaoitwa lotairiwa yani wayahudi yani tohara ya mwilini iliyofanyika kwa mikono kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo mmefarakana na jamii ya Israel wageni wasio wa maagano ya adili mlikuwa hamna tumaini hamna Mungu duniani. Kwa Bwana anasema sisi tulikuwa watu wa mataifa kabla ya kumpokea Kristo tulikuwa hatuna Mungu duniani. 13. Kwa hiyo nini? Wapagani. 13. Lakini sasa katika Kristo Yesu ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. 14. Kwa maana yeye ndiye amani yetu. Aha. Yeye kumbuka dini nini ni mfumo ama utaratibu waliojiwekea wanadamu wa kutafuta kuwa na amani na nani? Na Mungu. Lakini hapa anatuambia kwamba Yesu Kristo ndiye amani yetu aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga 15. Naye akiisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake ndio sheria ya amri zilizo katika maagizo ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake akafanya amani 16 akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba akisha kuufisha ule wadui kwa huo msalaba kwa anasema uadui uliokuepo kati ya mwanadamu na Mungu Yesu Kristo kupitia kazi ya msalaba ameondoa huo wadui kupitia damu yake akasababisha kuwe na amani kwa rafiki mimi na wewe wewe na Mungu na mimi na Mungu hakuna bifu katika yetu mambo yetu poa tuna amani alafu anasema 17 akaja akahubiri amani kwenu ninyi mliokuwa mbali na amani kwa wale waliokuwa karibu 18 kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia baba katika roho mmoja yani sio njia ya kumkaribia njia ya kumfikia ndo tafsiri sahihi njia ya kumfikia baba katika roho mmoja 19 basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu watu wa nyumbani mwake Mungu kwa anasema sio tu kwamba mimi na wewe tuna amani kwa sababu ya Yesu Kristo lakini kwa sababu ya Yesu Christo, so mimi na wewe ni wenyeji ni watu wa nyumbani mwake Mungu sisi ni makazi yetu ni nyumbani mwa Mungu na ametupeleka nyumbani mwa Mungu tutaona kesho tukiwa wenye haki tukiwa watakatifu tukiwa hatuna hatia tukiwa hatuna mawa wala lawama mbele za Mungu kwa masaa saa manne kwa kuwa damu ya Yesu inatusafisha sisi ni poa mbele za Mungu tuna amani hayo ndo maisha ya Mkristo huo ndio Ukristo Mungu ana bifu na wewe. Mungu ana asira na wewe kwa kuwa imani yako iko kwa Yesu Kristo. Kwa kuwa umempokea Yesu Kristo kabwa na mwokozi wa maisha yako. Wewe ni raia wa mbinguni. Wewe ni mwenyeji, mtu wa nyumbani mwake Mungu. Mungu ni baba yako na wewe unamuita Mungu baba. Na Mungu hana bifu, hana asira na wewe hana ugomvi na wewe kwa sababu gani? Yesu Kristo kupitia damu yake alikupatanisha na Mungu na amekupatanisha milele. Lakini kama una Yesu, kasheshe. Kwa jambo la kwanza kufaidi ya maisha kutoke kwenye dini uje kwenye uhusiano na Mungu kupitia Yesu Kristo ni kumpokea Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wa maisha yako nami najua umenisikiliza uko tayari unasema nimechoka na dini tunamtafuta kila Jumapili tunatafuta amani kila siku tukutana usiku tunatafuta amani sasa nataka kupokea hiyo amani na patikana kupitia katika Yesu Kristo fanya maombi yafuatayo kutoka katika vilindi vya moyo wako sema Mungu wa mbinguni
Nimesikia habari njema. Naamini Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani ili aondoe dhambi zangu zote. Kisha akafufuka ili mimi niwe mwenye haki. Na kiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni bwana. Bwana Yesu, ninakukaribisha katika maisha yangu. Uwe bwana na mokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu na nina amani na Mungu. Rafika umefanya maombi mafupi na kukaribisha katika familia ya Mungu. Tuandikie tujulishe mahali ulipo tufurahi tuweze kuomba na wewe. Kumbuka na kukabidhi mkononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama. Jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana.